。话说我猎人已经很长一段时间了，研究了很多远程单位出来，但是一直没给他们展示的机会。所以我想了一下，要不今天给他们安排一场测试，用两百个僵尸来测试他们。所以你们也看到了，这是一个满是坑道的地图，可以说这个地势是非常的险恶，一不小心就会掉下去。那么本着由弱到强的原则，第一个上场的是快枪手。不过这个快枪手走起路来有气无力的样子，我去，这死草倒的挺快的。给人一种排山倒海的感觉。哎，我去，我还以为他要掉下去了。好吧，快枪手只用了三秒钟就赢了。下一个上场的是昨天夜的御剑大师，战斗开始，御剑大师龟速攻击，还好他有凯尔特女妖之吼，不然以他这个速度，这局根本没法赢。好的，僵尸又冲了上来，御剑大师只能边打边退。然而没想到僵尸的速度比御剑大师的速度都还要快，御剑大师被追上了。好家伙，直接被怼到了天上去。哇，这个时候来一发凯尔特女妖之吼！哇，不过貌似御剑大师这一吼把自己吼得下盘不稳，貌似脚踩滑了，然后就心有不甘的掉下去了。还剩一二三四五六七七个僵尸。好的，第三位上场的是暗影忍者，我感觉这局是百分之百要赢的。果不其然，暗影忍者在发射出飞镖的同时，还分裂出了无数个忍者，还顺带使出了手里剑风暴。完了，这场面我的电脑直呼着不住，直接卡上了 PPT。然后你会发现，打着打着，忍者的数量比僵尸都还要多了。看到这个场景了吧？这就是为什么平时我都不敢用暗影忍者，因为这个角色简直不要太强了。再加上我的电脑根本遭不住，所以理所当然的，暗影忍者赢了。好的，那么接下来上场的是使命召唤幽灵，想都不用想，幽灵根本遭不住，因为我知道这个幽灵的单挑能力是特别强的，但是遇到两百个僵尸，根本没有机会的，好吧？好的，僵尸很快冲到了面前，随后他一个抬拳倒踢，然后就被僵尸给扑倒了，套都没冒几个就凉了。所以这场测试实力并不代表一切啊。接下来上场的是你们想都想得到无畏战士，直接开始。哇，加特林的子弹穿透力是非常的强，不过这后坐力还是挺大的。我去，在这危急的时刻，无畏战士居然发起了呆。僵尸冲上来，抱着无畏战士疯狂举高高。好在无畏战士的血是非常的厚啊，还能在僵尸群中疯狂翻滚。哇，还开启了加特林，这个场景属实有点帅气啊！完了完了，感觉情况不妙啊！哇，又掉下去了。哇，哎，简直不要，太可惜了，这局本来都要赢了的。好的，那么最后一个上场的是钢铁侠。我感觉这把钢铁侠最大的挑战不是僵尸，而是这个坑道。那么战斗开始，钢铁侠选择三百六十度一发炮弹，一个阿瑞斯跳。我去，帅啊！直接打出了核爆的效果。不是吧？钢铁侠又在原地发起了呆，又被僵尸给扑倒了。然而可怕的不是僵尸，而是坑道。现在钢铁侠正在被推向坑道。哇，这炮弹的威力太猛了吧！僵尸被打得集体后仰。哎，人去哪了？完了，还是掉下了坑道。所以这就告诉我们，最强的不一定是最好的。